，你现在还喝不了酒。哦。准备了一个礼物，送给孟非。Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. Running wild. Now the morning is the afternoon. Papa said to celebrate your birthday. I prepared all these things. I hope you will like it. Thank you, Papa. Thank you. 沈总，我有个非常重要的事情要跟你说。等晚一点吧。不行，很重要。没关系，你先去吧，我去找小美玩。到底什么事儿？沈毅，如果我跟你说我喜欢你，你会跟我在一起吗？你为什么会喜欢我？因为从来没有一个人像你这样对我这么好。你说的这些事情，你爸爸也可以为你做吗？对不起。果然，还是因为我脸上这道疤，我还愿意不在意了。小巴，你真的是当年那个他吗？当年，他很温柔，总是喜欢替别人着想。他的性格，就好像梦回一样。梦回的脸上也有刀疤，可他总是不想让伤痛扩大，他不想让别人看到这刀疤，为他难过，替他可惜。他认为这是双面的伤害，所以他每天都会提前两个小时起床化妆，遮住伤疤。而你，恨不得让周围每一个人都知道你的脸上有疤，你不断的拿这道疤来戳痛我，要挟我。我想
你们应该不是同一个人。怎么不是一个人啊？你你凭什么不相信我？如果你的确是那个女孩，那我会补偿你。你想要什么都行，但是我不能给你爱情。我已经有梦回了。这个是叔叔送给妈妈的啊，把你手上的戒指摘下来。美女，我会好好对待咱妹妹
？为什么？因为我恨他。事儿办得太急，妈妈还一直没送给他见面礼。这个啊，是那天路过金店特意选的，沈一那孩子温柔体贴，也会过日子，我就送给你们实惠的。谢谢妈妈。还有这个，他肯定也喜欢。还有一个。梦回，你是不是有心事啊？妈妈，当初你跟爸爸为什么分开了？还能有什么原因？就是不爱对方了，也就没有必要拖着彼此，强留在一段婚姻里。我和你爸爸分开的早，也就没有什么感觉。如果我们当时为了你坚持不离婚，现在大概会恨对方吧。所以，当初我们都很果断，只是这些年辛苦你了。也是，如果两个人不相爱，那就干脆别结婚。
，你是不是跟沈一吵架了？没有，他对我很好，好到好像亏欠了我什么，一直在补偿我。可是补偿并不是爱情。梦回啊，婚姻需要爱，但爱和爱情是两回事儿。两个人的关系维系。不仅仅需要激情和爱意，愧疚也好，信赖也好，习惯也好，最终，你们会像家人一样离不开对方的。别想那么远，珍惜当下吧，啊！新娘子来啦！哎，来来来，快坐坐坐。哎呀，梦回啊，你看看，这个镯子怎么样？这套镯子啊，是跟你阿姨手上的那个戒指是一套的。是啥？镯子呢？你就先收着。至于那个戒指呢，等他百年以后再传给你，啊？呃呃，不用不用。沈总，哎，一般电话，彩虹找你。好，好，沈一啊，帮我来一下，啊。是不是觉得特别土啊？但是贵啊，这都是对我的心意嘛。梦回，阿姨都懂啊，你千万别灰心。你的婚礼呢，我会把关的，绝对不会出现那种清一色大红的场面。至于这些旧款式呢，你就在沈毅和他爸面前装装样子，戴一戴就行了。我还另外给你准备了一份儿，是我亲手设计的，款式绝对不会过时。价值呢也不会比这一桌子便宜，而且绝对是走到哪儿都适用的硬通货。收下吧，这以后就是你的私房钱。这是什么？啊，这是朋友送的礼物。好可爱。哎，怎么少只胳膊？呃，是啊，怎么少个胳膊呀？啊，对对，这这个，呃，这这，呃，嗯，神雕侠侣，这一看就知道是哪位亲朋好友。祝沈总和孟小姐如神仙眷侣般，百年好合，永结同心呢。啊啊！这位是。汇进公司策划，专门负责二位的喜事。久仰久仰久仰。神雕侠侣，那雕呢？这是雕。老板，对不起，我忘记提醒他们了。忘记什么？哦，我们老板从来不吃苦瓜的。别乱说，谁不吃苦瓜？怎么没来？我没跟他说我已经离职了，想到走的时候还没来得及跟大家打招呼，所以就带了两瓶酒过来。大家不会觉得我打扰了你们吧？不会，没有，没有，不会。那就好，服务员，开一下酒。谢谢。
醒了。哦，对了，今天我还有事情，待会儿等你下班时间我再去接你。好啊。你头发是不是长了？呃，是有点长了，没事，一会儿我去理发店剪一下就行。我帮你修吧。你？化妆造型不分家，以后我就是你的汤尼老师。
技术越来越娴熟了。那是。怎么样？这样是不是薄一点？嗯板寸吧，不用。唐景老师辛苦了，我很喜欢。不上班去了。你这怎么行啊？没事，走了。小姐说：“为了衬托梦回，今天素颜。”啊，你看看。嗯，嗯，你这叫素颜。哎呀，半永久。
不能进吗？怎么了？不知道为什么，从刚才开始就觉得困困的，特别想睡觉，头也晕晕的。很困吗？啊，你先坐一会儿。阿斗，阿斗，怎么了？梦回说他很困，想睡，是不是跟前几次很像？什么前几次？啊，没事。开心吗？开心啊，幸福吗？幸福。有感觉什么梦想或者愿望被实现了吗？今生最想要的人都在眼前了。没事儿，他睡一觉就会恢复了。是我理解的那种恢复吗？嗯，一切归零的那种恢复。结婚又不是你结婚，谁规定孩子结婚当妈的不可以打扮的漂亮一些了？再说了，就算我化妆花了两个小时，最后迟到因为谁啊？因为你找手机，临出门的时候发动全家人给你找手机。孩子结婚不比个手机重要？哎呀呀呀，坐坐坐坐坐，手机后来不是也找到了吗？出门晚了，那是因为车子抛锚。再说叫出租，也不过多花了半个小时的时间了。谁让你没有按他？
，你怎么了？好的，接下来就到了扔手捧花的环节了。下面有请现场的美女。哎，等一下。呃，沈千山，开直播，把我爸切到大屏幕上，把直播画面的边框隐藏了，时间不要露出来。嗯嗯，坚持住啊！沈总，咱们直播了，直播什么直播啊？都等了二十几年了，你让他再等几分钟会怎么样？沈总已经开始了啊！呃，啊啊啊、呃，那个沈一啊，爸爸等了二十几年了。呃，为了就是等这几分钟，你跟梦回呢也不容易啊。呃，这其中呢有专。我是千山集团的，设备给我吧。希望你们以后生活的，你们快去准备接下来的流程。爸爸都希望你们两个人以后的生活是风雨同舟，苦尽甘来，否极泰来。哎，人生它本来就是不完美的嘛。
着我，全心全意的为我付出着。不是补偿。我知道你不是补偿，你对我这么好，早就不欠我什么了。那，那你现在感觉怎么样？还还困吗？还是有点困，想睡觉。我第一次在这种情况下知道自己有应激障碍。我不知道醒来以后会变成什么样，但是你放心，不管变成什么样，我都会记得。我爱你，我也爱你。沈毅，我真的坚持不住了，我好困啊。梦回，梦，梦回，梦回，梦回。梦总，梦总，梦总，梦总，哎，梦总，梦总，梦总，梦总，梦总。梦回，梦回，阿姨，放心吧，阿姨，我们沈总会照顾好孟小姐的。阿姨，放心吧，梦回只是睡着了，相信我。你不要跟我提什么营业额，我做这个又不是为了赚钱。一个月两千万又怎么样？我照样不是过着两千块钱的生活吗？快不快乐不是用金钱来衡量吗？不去英国了，我这一年都去了八十多趟英国了。你这个项目价值多少？你让我投十个亿？你开玩笑吧？汽车出站，请坐稳扶好了。请没刷卡的乘客补票。忘记刷卡了。我已经帮你刷过了。你现在欠我一块八。嗯，再亲一下。汽车出站，请坐稳扶好了。没刷卡的乘客请补票。怎么样，故地重逢的感觉不错吧？
你要演公主吧？你最黑，要不要演黑公主吧？你行不行啊？等等，我看一下。人家都没试试，你们笑什么？哎呀。我们也没说什么，就让他试试看吧。嗯，那就试试吧。明天晚上有时间吗？什么事？保密。你是想带我看烟花吗？啊。还是仙女棒？两根？烧完一根还有一根吗